ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜாய்லம் நீ தமிழ் சேனல் பசங்களா திஸ் இஸ் மீ யோர் ஷோபி மேம் அண்ட் யூ பீப்புள் நோ வென் ஷோபி மேம் இஸ் ஹியர் நோ ஃபியர் ரைட் பொதுவாக ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப கஷ்டம்னு ஃபீல் பண்ணுறது மெக்கானிக்கல் சைட் தான் ரைட் மெக்கானிக்கல் கிளாசிக் மெக்கானிக்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் நீட் ஆகட்டும் உங்களோட லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஆகட்டும் ஜேஇ ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணுறக்கு மோர் தேன் டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வேணும் மேம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க பட் அது எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம ஒன் மினிட்ல சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பெரிய விஷயமே ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு நோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ஸ் எஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எப்படி எல்லாம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் உங்களுக்கு நூக்கு அண்ட் கார்னர் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் பயங்கர ஈஸியாக இருக்கும் கைனமேட்டிக்ஸ் ஆகட்டும் நியூட்டன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒரு யூனிட் படிப்பீங்க ரைட் அது படிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஒர்க் பவர் எனர்ஜின்னு ஒரு யூனிட் படிப்பீங்க இது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பர் டூப்பர் ஈஸியாக மாறிடும் பசங்களா ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பேசிக் ஃபிசிக்ஸ் சீரீஸில் நெக்ஸ்ட் லெக்சர் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எஸ் இது ஒரே லெக்சரில் முடிச்சிட முடியுமா மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது பிகாஸ் ஜெய் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து புள்ளிஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம போர்டு எக்ஸாம் சைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு ரெடியூஸ் யுவர் டைம் கன்செப்ஷன் டைம் கன்செப்ஷன் அப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதனால் ஸ்டே ட்யூன் டில் த எண்ட் அப்போ தான் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் லார்ட்ஸ் அண்ட் லார்ட்ஸ் ஆஃப் சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் எஸ் ஸோ பசங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படின்னு வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய ரெண்டு விஷயங்களை இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத லெட் ஸ்டார்ட் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் பசங்களா எஸ் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நார்மலாக வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து எப்படி வேணால் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் எந்த டிரெக்ஷனில் இருந்து வேணாலும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் பிகாஸ் பி பீப்புள் நோ ஃபோர்ஸ் இஸ் அ விக்டா குவான்டிட்டி கரெக்ட் அப்போ இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எங்கேருந்து வேணாலும் ஃபோர்ஸ் வரலாம் மேபி இந்த சைட்லேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வரலாம் ஸோ இல்லை இதிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வெளியே போகலாம் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலாம் எப்படி வேணால் ஆக்ட் ஆகலாம் ஓகே பட் எந்த ஒரு பொருளும் மூவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு பொருளும் தன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இட் ஷுட் அட்டைன் ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் தட்ஸ் த திங் நம்ம இனர்ஷியாலெல்லாம் இதை பற்றி தெளிவாக படிப்போம் இப்போ தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு பொருளும் தன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் ஈக்குவலிபிரியமாக அட்டைன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் இப்படி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க வி ஆர் வாக்கிங் ஆன் திஸ் டிரெக்ஷன் இந்த டிரெக்ஷனில் வாக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க என்ன இந்த பக்கம் இப்படி திருப்பி ட்ரை பண்ணுறாங்க ஓகேவா தட் மீன்ஸ் ஐம் சேஞ்சிங் அப்போ ட்ரை பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஈக்குவலான ஃபோர்ஸை கொடுத்து என்னை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னை விட அதிகமாக அவங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும் நான் இந்த பக்கம் திரும்ப முடியும் ஸோ எனக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை தான் ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் அட்டைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆக முடியும் அதோட எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷனை தான் நம்ம நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ வி will be considering equilibrium condition so the first thing you have to keep in mind is equilibrium condition so equilibrium condition na enna ma'am abdin kettinga na nothing but or axis la so left side force should be equal to right side force and upward force will be equal to downward force downward force idukku per dhan equilibrium ipdi irundichu appadina that means both are or object la act aga koodiya idu forces epdi irukama equal aga irukku appdin solli nama solrom okay so first idu theliva nyabaga vechukonga idu therinja mattum dhan enna panna mudiyum next criteria la nama vandu correct ah solve panna mudiyum so love listen next point இதை அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு
stronger force will have longer arrows and lighter force will have smaller arrow அதாவது லென்த் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பசங்களா என்ன சேஞ்ச் ஆகும் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல லென்த் சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம வரையக்கூடிய எல்லா ஆரோஸ்ல இருந்தும் என்ன ஆகும் லென்த் மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சி இப்ப நான் இது ரெண்டு எடுத்து இந்த ஃபோர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நான் எஃப் டூவை வந்து இவ்வளோ தூரம் வரைஞ்சிருக்கேன் எஃப் ஒன்னை நான் இவ்வளோ தூரம் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியணும் எஃப் டூவோட லென்த் இட்ஸ் வெரி வெரி பிக்கர் நார்மலி நம்ம இதை வெக்டாரில் படிக்கிறது தான் புதுசாக இதுக்குன்னு தனியாக அவங்க எதுவுமே பண்ணலை ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க வெக்டார் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் மேக்னிடியூட்ஸ் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங்கர் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஸ்ட்ராங்கர் ஃபோர்ஸை பெரிய ஆரோவில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இதை என்ன பண்ணுவோம் சின்ன ஆரோஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் தட் மீன்ஸ் த ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் வெரி லெஸ்ஸர் மேக்னிடியூட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அடுத்தது ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தெரிஞ்சுக்கணும் தட் அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேசிக்ஸ் யூ ஆர் ரெடி ஃபார் ஃப்ரீ ஃபோர் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லெட்ஸ் ரோல் இன் டு தட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் யுவர் லாஸ்ட் கிரைட்டீரியா த ஒன்லி திங் இஸ் சயின்ஸ் ஓகே ஸோ சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் இந்த சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டயக்ராமாக பார்க்குறப்ப வி கேன் ஸ்டடி ஓகேவா ஏன்னா எடுத்த உடனே வந்து இதுக்கு இப்படி இருந்தால் பாசிட்டிவ் போடுங்க இப்படி இருந்தால் நெகட்டிவ் போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது வி ஷுட் நாட் ஓகே அண்ட் இந்த சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் கன்வென்ஷன்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சிலரேஷன் வெலாசிட்டி இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம் சைன் கன்வென்ஷன் பிளஸ் மைனஸ் இதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஓகே இதெல்லாம் எப்படி மேம் பண்ணுறது எனக்கு பார்க்குறப்ப ஈஸியாக இருக்கு பிகாஸ் லெவன்த் பசங்கள்லாம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இதை பார்ப்பீங்க ரைட் அப்போ உங்களுக்குலாம் மேம் இது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு டோன்ட் வரி எண்ட் ஆஃப் திஸ் செஷன் நீங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம ரொம்ப லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஓகே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வித் அ நியூ மரிக்கல் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பசங்களா அ பாக்ஸ் இஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆன் அ டேபிள் Okay, a box is at rest on a table. Up a table irukku, and the table la one box irukku. Okay, wow, one table irukku, and the table la one box irukku in soli tanga. Okay, one gift box irukku in soli tanga. Ipa nama idukku free body diagram varayenu. ஸோ பசங்களா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன நல்லா ஃபோர்ஸ் நம்ம உள்ள வரைவோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆல் சார்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா இன்டர்னல் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் வரைவோம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் வரைவோம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன்ஸை வந்து உள்ளே மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஃப்ரிக்ஷன்ஸை மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ஓகே நார்மல் டென்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் டென்ஷன் வெயிட் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயுமே ஒவ்வொரு டயக்ராம்ஸ்லேயுமே இதெல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ ஐ வில் டீச் யூ வாட் ஆர் தீஸ் திங்ஸ் நா ஸோ லெட்ஸ் கெட் பேக் இன் டு த டாபிக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குன்னு ஒரு மாசம் இருக்குமா பிகாஸ் வி பீப்புள் நோ திஸ் இஸ் அ மேட்டர் அண்ட் மேட்டர் வந்து என்ன பண்ணும் இட் வில் ஆக்கிபை சம் ஸ்பேஸ் அப்போ அந்த ஸ்பேஸ் ஆக்கிபை பண்ணுறப்ப அதுக்கு என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் மாஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அமௌண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அது இப்போ எங்கே இருக்குது பசங்களா இட் இஸ் இன் ஆர் என்விரான்மெண்ட் அப்போ இதில் என்ன ஆக்ட் ஆகிட்ருக்கும் இதில் ஒரு புல்லிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்ருக்கும் அண்ட் தட் இஸ் கால்டு வெயிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெயிட் ஃபோர்ஸை வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் யோர் வெயிட் ஃபோர்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸில் இருந்து எழுதணும் ஓகே ஸோ டோன்ட் வரி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பத்தி எல்லாமே வந்து நம்ம 7th யூனிட் டிஸ்கஸ் பண்றப்ப we will be discussing இப்போ இத மட்டும் தெரிஞ்சு வெச்சுโกங்க சென்டர்ல இருந்து என்ன பண்ணனும் w mg அப்படிங்கறத நீங்க மார்க் பண்ணனும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் we i said i exactly said ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட்
these are in contact correct ah idu nam enna solluvom contact appdin solli solluvom so we used to say this as contact enga ellam contact irukko enga ellam rendu object contact la irukko and edathila you will be getting contact force or normal force okay so the contact force num solluvom illa normal force appdin num solluvom illa normal reaction appdin num solluvom all these three things are literally important ஓகே இதில் எது வேணால் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்போ இந்த கான்டாக்டில் இருந்து யூ ஹாவ் டு ட்ரா என்னது நம்மளுக்கு நார்மல் ரியாக்ஷன் ஓகே இதை எப்படி வேணால் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஆர்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை எஃப் என் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லை என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் டசன் மேட்டர் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எஃப் என் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஓகே இது எப்படி எழுதியிருந்தாலும் இட்ஸ் ரைட் ஒன் சில இடத்துல ஆர்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் நம்ம போக போக சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப எப்போ ஆர் யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் கொஸ்டினில் ரியாக்ஷன் சொல்லுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் என் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை எஃப் என் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் திங் அப்போ யூ பீப்புள் ஹாவ் டு செக் இது ரெண்டும் சேம் சைஸில் இருக்கா ஆரோ மார்க்ஸ் வந்து சேம் சைஸில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் இது எப்படி இருக்கு இட் இஸ் அட் ரெஸ்ட் அப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வில் கேன்சல் சீச் அதர் அண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் வில் ரிமைண்ட் ஸ்டேஷ்னரி சப்போஸ் ஒரு வேலை எஃப் என் அதிகமாகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் இது குட்டி ஆகிடும் ரைட் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே நோக்கி மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு வேலை டபிள்யூ அதிகமாகுது வெயிட் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகுது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே நோக்கி மூவ் ஆகும் அர்த்தம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஸோ இந்த ரெண்டு நடக்கிறதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் என்னது ஈக்குவலிபிரியம் அப்போ ஈக்குவலிபிரியமை எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லெட்ஸ் ஐடென்டிஃபை ஹவு டு ரைட் த ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஐ திங்க் வைல் இட் வில் பி பெட்டர் ஓகே ஸோ ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சம் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் அ பாடி ஷுட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் அ பாடி வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் ஸோ திஸ் வில் பி கால்ட் ஆஸ் ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் ஓகே இதை தான் ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் திஸ் கேன் பி ஆஃப் டூ பிகாஸ் போர்ஸ் இப்படியும் ஆக்ட் ஆகலாம் இல்லை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்லேயும் ஆக்ட் ஆகலாம் பாயிண்ட் தானே ஸோ வி வில் பி ரைட்டிங் இட் ஆஸ் அப்வர்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ரைட் சைட் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஆக்சஸ் வச்சு மென்ஷன் பண்ணுவோம் தட் இஸ் சம் ஆஃப் ஆல் ஃபோர்சஸ் ஆன் ஒய் ஆக்சஸ் திஸ் வில் பி sum of summation of all forces on the x axis should be equal to zero should be equal to zero appa in the condition ungalku en evlo vand important ana vishayam irundhalo seri you have to learn this condition this is important okay so this is important now so next criteria paakalam idhukku eppadi equilibrium condition eludharudhu appdin paakalam so pasangala inga idhu mattum dhaan namalukku act agudhu idha nama nagathavo eduvume kadaiyadhu because it is at rest so equilibrium condition nama ipo enna use pananum upside force will be equal to the downside force appdin eludhalama appa so for equilibrium for equilibrium equilibrium ku enna condition irukanum summation of all the forces acting along the y direction should be equal to zero and we know that force oda formula enad mass into acceleration yes or no force will be said as mass into acceleration appa gavanichukonga so this will be equal to mass into acceleration which will be zero acceleration in the direction la irkanum y axis la irkanum y axis la edach acceleration kuduthirukkaangala namalukku kudukka kedaiyadhu so that means ay will be equal to zero so that means entire force on the y direction will be zero okay so idhuk next idu zero vaagano appadina idhuk ena condition irundirkanum which means upside force will be equal to the downside force so this can be written as fn is equal to w so fn can be written as m into g okay and we people in the packet to when i and i do so fn minus mg will be equal to zero okay ungalku or doubt varu eda ma'am na endha packet eduthu varadhu oru vela na idhe indha packet eduthu pona appadina fn minus varum illa adu correct ah thappa abdingara mari ungalku sila thoughts thonala okay adukku na ungalku answer pandren pasangala listen endha side acceleration irukko 
எந்த சைடு வெலாசிட்டி இருக்கோ எந்த சைடு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ் ஆகுமோ அந்த சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸை எப்போவுமே யூ ஹாவ் டு மேக் இட் பாசிட்டிவ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஐ வில் பி சேங் இட் ஸோ நவ் திஸ் இஸ் யோர் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் எக்ஸ்பிரஷன் இதுதான் நீங்கள் இந்த இதில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் உங்களுக்கு என்ன கேட்டாலும் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுக்குமே வி ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஓகே ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லெட் மீ நோ பிகாஸ் வித் யோ யோ ஓகே ஸோ மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லெட் ஸ்டார்ட் நா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அ பிளாக் அட்டாச்சு டு அ ரோப் ஹேங்கிங் ஃப்ரம் அ சீலிங் these are important question because work power energy la ninga advert machine appdin solli onnu padipinga okay va pulli sums paapinga okay aduk ellathukume idu romba important so let's start solving this question enna kuduthirukanga nu parunga or block irukku okay va or block a or wire la ipdi connect panni vechirukom or rope la connect panni vechirukom okay or wire la ipdi connect panni vechirukom nu solli irukanga this is a block ஓகே இதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஸோ நார்மலாக எடுத்தோடனே நம்ம வரையிற ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வரையறது என்ன அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸில் இருந்து வெயிட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வரைஞ்சிடணும் அந்த பிளாக்காக கீழே இழுக்கிறக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் ரெடியாக இருக்குது இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வரைஞ்சி முடிச்சிடணும் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கொஸ்டினில் ரெஸ்ட்டில் அதாவது டேபிளில் இருந்துச்சு இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெசன் கேர்ஃபுல்லி இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட் காண்டாக்ட் இருக்குது பட் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது காண்டாக்ட் இருக்குது பட் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது கேன் யூ சி த ஸ்வெயிட் லெட் மீ ட்ரா இட் இன் ரெட் கலர் காண்டாக்ட் இருக்குது ஆனால் குட்டியாக இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப காண்டாக்ட் பெருசாக இருக்குது கரெக்டாக ஏரியா அதிகமாக ஆக்கியூபை பண்ணியிருக்கு இங்கே குட்டி ஏரியாவாக இருக்குது ஸோ வென் அவர் யோர் காண்டாக்ட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் வென் அவர் யோர் காண்டாக்ட் இஸ் நேரோ டவுன் எங்கேயெல்லாம் உங்கள் காண்டாக்ட் குறையுதோ அந்த இடத்துல யூ பீப்புள் வில் பி மென்ஷனிங் இட் ஆஸ் டென்ஷன் ஓகேவா இது எப்படி எழுதுவோம் பசங்களா நம்ம வி வில் பி ரைட்டிங் இட் ஆஸ் டென்ஷன் யா ஸோ திஸ் வில் பி டென்ஷன் புரிஞ்சுதா பசங்களா இதை நம்ம டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் கிளியராக இருக்கும் ஐ ஹோப் இட் இஸ் வெரி கிளியர் ஃபர் யூ ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கான்டாக்ட் எங்கே வந்து சின்ன சர்ஃபேஸாக இருக்கோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் யூ ஹாவ் டு நோட் வென் கான்டாக்ட் ஏரியா இஸ் ஸ்மால் தென் நார்மல் ரியாக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு reaction will be equal to tension okay and innor vishayam nalla theliva therinjukonga tension force tension force will change only when the rope or only when the rope or string or wire changes adavadhu inda wire maathrappa mattum da appo da enna nadakkum inda tension change aagum oru wire ku ore tension dhaan irukum pasangala 7 8 tensions irukadhu oru wire ku evlo tension dhaan irukum ore oru tension dhaan irukum so marandradinga okay ipo idhukku nam ipo enna pannanum we have to draw the free body diagram and you people can find out inda edathila enna mattum dhaan irukku x axis forces mattum dhaan irukku கரெக்டா ஒன்லி ஒய் டிரக்ஷனல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் ஒய் ஆக்சஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் அப்போ ஃபார் ஈக்குவல் எப்ரியம் ஃபார் ஈக்குவல் எப்ரியம் என்ன இருக்கணும் சமேஷன் ஆஃப் ஆல் தி ஃபோர்ஸஸ் in y axis should be equal to mass into acceleration on the y axis yes or no y axis la edach acceleration kuduthirukangala eduvume kudukala so this should be zero okay app idu zero va irukanum na enna irukanum upward force should be equal to the downward force app t is equal to w so t will be equal to m into g so t minus mg will be equal to zero ஓகே இதுதான் உங்களோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமோட ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷன் கிளியராக இருக்கா பசங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்ஜி வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சஸில் இருக்குது இங்கே மைனஸ் கொண்டு வந்துட்டோமா சிம்பிள் 
so this uh, these are the things you have to focus idellam da ninga enna pannanum you have to focus so pasangala let's start the next question a block is pulled upward at a constant velocity so pasangala idu vandu or important ana type idil irundha da original type questions ku move aga porom so stay tuned so lesson here enna kuduttaanga nu parunga or block irukku so this is a block okay va idu da or block nu kuduttaanga in the block la enna agudhu it's moving upwards so block la enna nadakkudhu nu parunga idu vandu mele move aagudhu it is moving upward okay va it's moving upward hmm. it's moving upward with a constant velocity that means namma oru force apply pannirukom so constant velocity ku enna meaning nu therinjukonga external adavadhu force external is applied adavadhu namma veli irundhu pudusa oru force ulla kuduthirukom appdi nartham okay veli irundhu namma enna pannirukom oru pudhu force on ulla kuduthirukom appdi nartham so idu mele nokki move agudhu nu solliranga idhukku now we have to draw a free body diagram idhukku namma enna pannanum pasangala ipa free body diagram varayenum okay so now let's draw let's draw enna pananum first center of mass la irundhu we have to write our weight force weight force ezhidiyaacha and next next enna nadakkum nu paarenga so or force act aagudhu let's start let's get started mm. yeah let's go for green இந்த இடத்துல எவ்வளோ கான்டாக்ட் இருக்குது பசங்களா கான்டாக்ட் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது அப்போ கான்டாக்ட் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கான்டாக்ட் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது பெட்டர் நீங்கள் எப்போவுமே இந்த வெலாசிட்டிஸை வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் தீஸ் வெலாசிட்டிஸ் ஷுட் பி மென்ஷன் ஷப் செப்பரேட்லி இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக மென்ஷன் பண்ணணுமே தவிர இது கூட நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் பசங்களா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல யூ வில் பி கெட்டிங் அட் நார்மல் ரியாக்ஷன் அதாவது நார்மல் ஃபோர்ஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கும் பிகாஸ் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் இஸ் வெரி வெரி ஹை இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் வேறு ஏதாச்சும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா எதுவுமே கிடையாது அண்ட் வி பீப்புள் நோ என்டையராக என்டையராக இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோர்ஸும் எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒய் ஆக்சஸ் ஒய் டிரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் லெட் ரோல் ஃபார் த ஈக்குவலபிரியம் பார்ட் இப்போ ஈக்குவலபிரியம் பார்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா எப்படி எழுதலாம் ஸோ ஃபார் ஈக்குவலபிரியம் for equilibrium force along fy will be equal to am ay should be equal to zero so now idu ezhudi mudichadukapra what you people have to do is you have to check this idha ninga enna pananum idha vandu inda condition oda check pananum velocity kuduthirukanga pasangala adhu eppadi irukku mel irukra madiri velocity kuduthirukanga appo nalla gavanichukonga so velocity is constant velocity constant appadina acceleration enna vaga irukum acceleration will be zero yes or no so velocity constant appadina acceleration will be zero so that means again in the edathil acceleration enna vagudhu ay will be equal to zero acceleration enna vagum pasangala ay will be equal to zero so எக்ஸாக்டா ஈக்குவலிபிரியம் தான் இன்னும் அது இருக்கு ஈவன் வெலாசிட்டி இருந்தாலும் அது எப்படிதான் இருக்கு இட் இஸ் இன் ஈக்குவலிபிரியம் பார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன பண்ணிடலாம் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ எஃப் என் வில் பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எஃப் என் வில் பி ஈக்குவல் டு எம் இன்டு ஜி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு ரைட் okay so these are the questions you have to focus now let's move to the next question adha the question enna kuduthirukanga abingaratha paarenga pasangala inga a block is pulled upward with constant acceleration so here comes the game idil irundhu da nama game vandu start panna porom aarambikkalama aarambichidla gavaninga or block irukku nu kuduthutanga they have given a block in the block enna vaagudama upward la ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சலரேஷன் கான்ஸ்டன்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு இப்போ நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் வித் அவுட் வேஸ்டிங் எனி டைம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இந்நேரம் நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கணும் நான் வரைய வரைய என்ன பண்ணியிருக்கணும் யூ ஹாவ் டு ட்ரா வித் ட்ரா இட் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இந்த இடத்துல கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஸோ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு நார்மல் ரியாக்ஷன் இருக்கும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நான் 
இப்போ இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு அனலைஸ் எந்த டெரெக்ஷனில் வந்து மோஷன் நடக்குது எந்த டேரக்ஷனில் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆகுது இட் இஸ் ஆக்டிங் அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் So, for equilibrium, Fy should be equal to M into Ay. So, பசங்களா இந்த இடத்துல பாருங்க ஆப்ஜெக்டுக்கு என்ன இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன்னா என்ன அர்த்தம் ஆப்ஜெக்ட் இப்படி மேல மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தட் மீன்ஸ் இட் வில் நெவர் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது என்னவாகாது பசங்களா ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது ஏன்னா இது என்ன பண்ணுது இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு விஷ இதுவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க along the direction of along the direction of along the direction of acceleration the force will be higher and the object moves in that direction ஓகேவா இதை மறந்துடாதீங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்சலரேஷன் இருக்கோ அந்த சைடில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த டேரக்ஷனில் தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பிளாக் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் மேலே மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ மேலே போகுது அப்படின்னா இது என்னவாயிட்டே இருக்கும் இது கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு கீப் அண்ட் மை ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் அப்போ என்ன பண்ணணும் பசங்களா ஸோ இந்த இடத்துல எம் ஏ ஒய் வந்து ஜீரோ இல்லை ஏன்னா ஆக்சிலரேஷன் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஏன் ஜீரோவாச்சு பிகாஸ் அது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டினா நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது இந்த இடத்துல டெஃபினட்டாக யூ ஓன் பி கெட்டிங் எனி ஆக்சிலரேஷன் பிகாஸ் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் வி டூ மைனஸ் வி ஒன் ரைட் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் வில் பி ஜீரோ தானே அதனால் மறந்துடாதீங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் அட் திஸ் கண்டிஷன் அட் திஸ் கண்டிஷன் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஸோ தட் வில் பி எம் ஏ ஒய் ஏன்னா இதுதான் ஜீரோ ஆகல இல்லையா அப்போ இந்த எம் ஏ ஒய் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸில் எது வந்து ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குது பசங்களா எஃப் என் வில் பி ஸ்ட்ராங்கர் எஸ் ஆர் நோ இது எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு எஃப் என் வில் பி ஸ்ட்ராங்கர் பிகாஸ் ஆக்சிலரேஷன் இந்த டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது ரைட் ஸோ எஃப் என் அண்ட் வெயிட் ஃபோர்ஸ் எந்த ஆக்சஸில் இருக்குது மைனஸ் ஒய் ஆக்சஸில் இருக்குது எஸ் ஆர் நோ எங்கேயில் ஆக்சிலரேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சோ அங்கே நீங்கள் இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் உள்ளே யூஸ் பண்ணணும் அப்போ பாருங்கள் டபிள்யூ எங்கே இருக்குது பசங்களா வெயிட் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் மைனஸ் ஒய் ஆக்சஸில் இருக்குது ஸோ இட் வில் பி மைனஸ் எம் இன் ஓகேவா இப்போ இது என்ன பண்ணிடணும் இது இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாமா இது இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ எம் ஏ ஒய் plus m g will be equal to normal force m common ah veli eduthumna enna agum pasangala m is into ay plus g will be equal to fn appadina kedaik okay idu rendu thula irukka m common ah na veli eduthiten so normal ah pathinga appadina indha vandu tricks 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 appdin solli ella edathiley or vaartha poiterukom indha tricks abbingaradhu onnu illa ungakitta already ungakitta enna pannirupanga appadina indha mari kandupidikira final equations irukku illaya idhu dhaan trick idha manapadam pannikonga appdin solli solluvanga but nammalku avlo manapadam pandra mari irundichu appadina ellarume nama ella exams yume clear pannirvom thana indha edathila trick abbingaradhu enna dhu pasangala entire concept ஓகே ஸோ என்டையர் கான்செப்டில் இருக்கிறது தான் ட்ரிக் ஒரு கான்செப்டோட எண்டு தான் ட்ரிக் ஆக்சுவலி அதனால் மை டியர் பசங்களா டோன்ட் டூ தேட் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ட்ரிக் அப்படிங்கிறத விட இந்த கான்செப்டை கற்றுக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க இது தான் உங்களை எல்லா இடத்துலையுமே ஹெல்ப்ஃபுல் பா இதுதான் உங்களை வந்து காப்பாற்றுன்னு கேட்டால் திஸ் வில் பி சேவிங் யூ ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ரோல் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளாக் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட்ஸ் ரோல் அ பிளாக் இஸ் டிசென்ஸ் lower okay descends lower a downward acceleration using a rope mass on a question okay so mass on a question let's start hmm. so enna kuduthirukanga nu parunga or rope irukku nu kuduthutanga we are having a rope 
அந்த ரோப்பில் இருந்து ஒரு பிளாக் இருக்கு அந்த பிளாக் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காமா டவுன்வேர்ட் ஆக்சிலரேஷனில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்க பசங்களா டவுன்வேர்ட் ஆக்சிலரேஷனில் இருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஆல்ரெடி வி பீப்புள் நோ ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணணும் வெயிட் ஃபோர்ஸ் எழுதிடணும் வெயிட் ஃபோர்ஸ் வில் பி எம் இன் டூ ஜி அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்ப்போம் இந்த இடத்துல கான்டாக்ட் குட்டியாக இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக என்ன இருந்திருக்கணும் டென்ஷன் இருந்திருக்கணும் And next, what do you do? Do you want to act in any direction? Do you want to act in Y axis? Do you want to act in Y axis? Do you want to act in Y axis? That means, total force. Where do you want to act in Y axis? Do you want to act in this block? Do you want to act in F, Y? Do you want to act in F, Y? Is nothing but the net force. That is, one object is the complete force. Okay, well, it is a net force. And net force is in the direction of the force. Where the force is in the direction of the force. For example, where the force is in the direction of the force. So, net force is in the direction of the force. Net force will be along y-axis. In the direction of the force. Okay, so that's all important. So, now, let's start working. Okay, let's start working in this. Let's write. So, first, F y will be equal to m into a y and pasangla it is not equal to zero because inge enna irukku namalukku inda edathila vande a vande it is a positive one a enadhu namalukku it is a positive one don't forget that ipo next நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ எங்கே வந்து ஆக்சிலரேஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் இந் த டேரக்ஷன் ஆஃப் வெயிட் ஃபோர்ஸ் அப்போ வெயிட் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் வெயிட் ஃபோர்ஸ் வில் பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங்கர் ஓகே ஸோ எம்ஏஒய் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஏன்னா இது எந்த ஆக்சன் ஆக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்குது டவுன்வேர்டில் இருக்குது இது வந்து இட் இஸ் இன் டவுன்வேர்ட் டெரக்ஷன் ஸோ இட் இஸ் மைனஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு வில் பி ஈக்குவல் டு Okay, wow. so you think a stronger arc W is stronger. So W, okay, one wow. minus T W minus T. Yeah, now in the in the back and the move it to acceleration key to them put it together. So W minus T in a room. You pay not any long either in the back of movie in the back of my editor under Lama. So that means T will be equal to W plus M A Y அப்படின்னு கிடைக்குமா எம் ஏ ஒய்னு கிடைக்கும் அண்ட் டபிள்யூ என்னது பசங்களா எம் ஜி ப்ளஸ் எம் ஏ ஒய் அண்ட் எம் காமனாக வெளியே எடுத்தோம்னா ஜி ப்ளஸ் ஏ ஒய் ஓகே இதுதான் டி அண்ட் இதுதான் நம்மளோட இந்த டைக்ராம்கான ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ டென்ஷன் இதில் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா டு ஐடென்டிஃபை யோர் டென்ஷன் Clear or come? I hope you people are very very clear. Now, let's roll to the next question. Next question, parunga. A block slides across a frictionless horizontal surface. Friction is not said. Friction is not said. Friction is not said. Friction is not said. Opposing a force. Right? Opposing a force. Making the object to stay. This is the same. Newton's laws of motion. Now, let's talk about it. There is a block. They have given a block. Okay, ma'am. Wow. அந்த பிளாக் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சர்ஃபேஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் இதில் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ இது என்னது ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் அப்படியே நம்ம ஸ்கேட்டிங் கிரவுண்டு மாதிரி இருக்கும் அப்படியே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும்னு அர்த்தம் ஓகேவா அட் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு ஓகேவா எப்படி சொல்லியிருக்காங்க கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு அப்படின்னாலுமே இட் இஸ் யோர் வெலாசிட்டி ரைட் ஸோ நான் என்ன கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டினில் தே ஹாவ் கிவன் இட் இஸ் மூவிங் இன் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஓகே அப்போ ஆக்சிலரேஷன் வில் பி ஜீரோ எஸ் ஆர் நோ வி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஆக்சிலரேஷன் என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் இது நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கணும் வி ஹாவ் டு மேம் அவங்க எந்த டேரக்ஷன்லையுமே கொடுக்கல நீங்கள் ஏன் மேம் ரைட் சைடு எடுத்தீங்க லெஃப்ட் சைடு எடுத்துருக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எடுக்கலாம் பட் Now, I will say, you people have to do a simple work. Rumbo is not going to do anything. It is not going to do anything. That is why we are making, taking it as a right hand direction. That is why it will be easy. If we are going to go to a car, we can imagine it. If we are going to go to a car, we can imagine it. So, this is very easy for us to imagine. Okay? Now, let's see. 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 Now, let's see.
ஓகே ஏன்னா இதில் நம்மளுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிடும் வெலாசிட்டி இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் ஸோ நா வாட் வி ஹாவ் டு டூ வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ட்ராயிங் ஆர் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஸோ இது வந்து கீழே வெயிட் ஃபோர்ஸ் ஓகே இது வந்து வெயிட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு அதிகமான கான்டாக்ட் இருக்குது ஸோ அதிகமான கான்டாக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும் பசங்களா நம்மளுக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்கே அடிஷ்னலாக பாருங்கள் இந்த சைடு வெலாசிட்டி மூவ் ஆகுதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது எஸ் ஆர் நோ திஸ் இஸ் கால்டு யுவர் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் இருக்குது That is applied force. In this side, we move. In this side, we move. Then, what is the opposite direction? There is another force. That is friction. There is another force. What is the opposite direction? Friction. And what is the friction? Zero. Friction is given as zero. This is the external force. One external force is used. What do we do? We have constant velocity. We have to use it. So, let us start drawing your free body diagram. Then, what is the force? This is the y. இருக்கும் <laughs> Total force on y direction will be equal to amy. இந்த இடத்துல வந்து என்னது நம்மளுக்கு வந்து y ஆக்சஸில் எந்த ஆக்சிலரேஷனுமே இல்லை ஸோ இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எஃப்என் வில் பி ஈக்குவல் டு வெயிட் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் எம்ஜி அப்படின்னு எழுதிடலாமா இப்போ செகண்ட் க்ரைட்டீரியா வாங்க விச் இஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தட் இஸ் ஆக்சிலரேஷன் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஆக்சிலரேஷன் ஜீரோ அப்போ ஏஎக்ஸ் வில் பி ஜீரோ right so ax will be zero so ax um zero vaga irukkaranaala idu complete a zero appa enna artham external force will be equal to frictional force appdin artham and idha nama enna pannirala indha frictional force indha pakka eduthittu varalama ye frictional force indha pakka eduthittu varum because net force endha direction la irukka pogudhu indha external force direction la dhaan irukka pogudhu because indha side dhaan object move agudhu idhu dhaan adhigamaana i mean force vechirukku appdin artham appa friction paarenga kutti arrow mark potirukuma so that is the thing appa idhu eppovume positive la dhaan irukkanum minus frequency minus sorry frequency la minus friction will be equal to zero ena idu zero va so will be equal to zero and we people know we people know inga ena kuduttaanga friction less appdin kuduttaanga so always friction less appdina friction will be equal to zero appo inga edho enna force mattum da act aayitirukku verum nammalku external force mattum da act aayitirukku nu artham pasangala verum enna mattum da act aayitirukku external force mattum da act aayitirukku nu artham okay so i hope you are very very clear with this and now this is the next question என்ன கொடுத்துருக்காங்கன் பாருங்க அண்ட் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு புஷ் அ பாக்ஸ் டு த ரைட் ஆஃப் த கான்ஸ்ட் அட் த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஓகே இது வந்து இன்னும் ஈஸி அவங்களே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஹேண்ட் டேரக்ஷனில் ஓகேவா ரைட் ஹேண்ட் டேரக்ஷனில் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஃபோர்ஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் ஏ அப்படின்னா என்னது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த சைடில் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட்டில் அது மூவ் ஆகுதுன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க பசங்களா ஆனால் இங்கே இன்னொரு வார்த்தை கொடுக்கல என்ன கொடுக்கல ஃப்ரிக்ஷன் வந்து இல்லை அப்படின்னு கொடுக்கல ஓகே ஸோ நா வி ஹாவ் டு ட்ரா த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இந்த இடத்துல வெயிட் ஃபோர்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் So, F, N and since they didn't mention friction less ஸோ எஃப் என் இருந்திருக்கணும் அண்ட் சின்ஸ் அவங்க என்ன கொடுக்கல நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டா என்ன இருந்திருக்கணும் இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் இருந்திருக்கணும் சின்ஸ் இது வெலாசிட்டில மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ரைட் வெலாசிட்டில மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்ப இந்த ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் கேட்டீங்கன்னா கைனடெக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா கைனடெக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ வித வி கேன் ஸ்டார்ட் இப்ப சொல்லுங்க எந்த இடத்துல நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் Along positive x-axis, la daan, enna irukkanum? net force irukkanum. That means net force should be positive. If you have a net force, if you have a net force, should be negative. But we know that the free body diagram is the same. The object is the same. Let's start working. Okay. So, 
net force along y axis will be equal to m into a y so acceleration along y axis will be zero yena and adathil endha or acceleration me illa which means upward force will be equal to the downward force mudinjida next paarenga paakalama ena kuduthirukanga na force along x axis net force along x axis which is net force will be equal to m into ax idu enna the pasangala constant velocity so ax will be equal to zero so this will also be zero that means idu equilibrium la irukku x axis liyum equilibrium la irukku appdin artham okay so equilibrium appdina adu move aagama irukku ngra artham illa stagnant ah stamina va perfect ah irukku appdin artham okay va now இந்த ரெண்டு சைடு என்ன டைரக்ஷன் இருக்கு சோ நெட் சைடு நெட் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு எஃப் ஏ இந்த டைரக்ஷன்ல தான் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அப்ப எது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் பசங்களா சோ எம் ஏ எக்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு எந்த சைட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் எஃப் ஏ சைட் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சோ எஃப் ஏ மைனஸ் எஃப் கே கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் ரைட் சோ இது வந்து டோட்டலா என்னது ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஏ மைனஸ் எஃப் கே சோ எஃப் கே ஓட ஃபார்முலா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் அதாவது ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னாவே கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்ப ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஏ மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃபிரிக்ஷன் இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி தான் நீங்கள் எழுதணும் அப்போ இப்படி கொடுத்துருக்க பிளாக்குக்கு ஃபைனல் வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா என்னது இது தான் நவ் லெட் ஸ்டார்ட் அண்ட் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ஆக்சிலேட் அ பாடி அக்ராஸ் அ ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் வித் ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரெஷர் ப்ரெசென்ட் இதுவும் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் லெட்ஸ் ரோல் லெட்ஸ் சால்வ் திஸ் ஸோ லெசன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு பிளாக் ஒரு பிளாக்கில் என்ன ஆயிருக்கு ஆக்சிலரேஷன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஆக்சிலரேஷன் ஆகிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃப்ரிக்ஷனும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இந்த சைடு ஃப்ரிக்ஷன் இருந்திருக்கணும் ரைட் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறனால இதை கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிறனால நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா இதை கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிடலாமா இது வந்து டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து இது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம நம்மளோட நார்மல் ரியாக்ஷன் ஓகே ஆக்சலரேஷன் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பசங்களா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து வி ஆர் ஹேவிங் அ அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் அண்ட் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் சால்விங் இந்த ரெண்டு இடத்துல எந்த சைடு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கெட்டிங் மூவ்ட் ஆன் திஸ் டெரக்ஷன் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் எந்த இதில் இருக்கும் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் எது ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் எஃப்ஏ ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் அண்ட் வி பீப்புள் நோ பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாமே எப்படி இருக்கணும் so f y is equal to m into a y which is equal to zero that means nammoda normal reaction force will be equal to weight force adutathu total force on x axis will be equal to m into ax and this will be not equal to zero because the acceleration irukku nu solitaanga appa m ax will be equal to pasangala edhu stronger indha edathila f a is stronger so f a minus f k okay so f a minus f k appa m a x f a minus nu into f n edidalama appa idu indha pakka vandirchina m a x minus nu f n will be equal to applied force okay sorry plus so this is how you have to write இந்த மாதிரி தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ஸ் எழுதணும் அடுத்தது பாருங்க பசங்களா இட் இஸ் அனதர் ஒன் சூப்பர் क्वेश्चन என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க a rope is used to pull a block at the to the right across a horizontal surface with friction present at the constant speed என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க ஒரு block இருக்கு ஓகேவா ஒரு block இருக்கு இந்த blockல வந்து ஒரு rope இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க பிளாக்ல ஒரு ரோப் இருக்கு இது வந்து என்ன பண்ணுது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில ரைட் ஹேண்ட் சைடு அந்த பிளாக்கை இழுத்துட்டு போகுது ஒரு கயிறோனை வச்சு என்ன பண்றோம் பசங்களா நம்ம இப்படி இழுத்துட்டு போறோம் ஓகே வி ஆர் இந்த பக்கம் வந்து மூவ் பண்ணிட்டு போறோம் ஸோ இதுக்கு நம்ம இப்ப என்ன பண்ணணும்னா வி ஹாவ் டு ட்ரா த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் லெட்ஸ் ட்ரா இட் பசங்களா ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல இருந்து டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி யாரெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ ப்ரீமியர்ஸ் பார்க்குறீங்களோ யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ ஒரு டைம் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரா திஸ் அதுக்கப்புறம் க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணுங்க ஓகே தேட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் நான் அடுத்தது பாருங்க பார்க்கலாம் 
இங்கிருந்து யூ வில் பி கெட்டிங் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஏன்னா கான்டாக்ட் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா கான்டாக்ட் இஸ் மோர் அண்ட் சின்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரெசென்ட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது இது மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால இட் வில் பி கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கான்டாக்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் பசங்களா நம்மளுக்கு டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் எஸ் ஆர் நோ ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் சால்விங் எந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறோம் இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறோம் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கணும் ரைட் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் தட் மீன்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் சுட் பி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வர மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபோர்ஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு எம் ஏஒய் விச் வில் பி ஜீரோ ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன இல்லை அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஆக்சலரேஷனும் இல்லை ஸோ தட் மீன்ஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு வெயிட் ஃபோர்ஸ் அடுத்தது ஃபோர்ஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு எம் ஏ எக்ஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் வில் பி ஜீரோ தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஜீரோ ஸோ நா வாட் ஹேப்பன்ஸ் எது ஸ்ட்ராங்கர் டென்ஷன் வில் பி ஸ்ட்ராங்கர் ஸோ டென்ஷன் மைனஸ் எஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் வி பீப்புள் நோ டென்ஷன் எஃப் கே வந்து என்னது ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரிக்ஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் இன் டு நார்மல் ரியாக்ஷன் வில் பி ஜீரோ அவ்வளோதான் பசங்களா சிம்பிள் just very simple very very simple okay yes so now here comes the most important question okay ma'am ivlo vera neenga padichadella inda question vandu attend pandradhukku da because this question is nothing but your neat question okay neat question idu appadiye ketirukanga pasangala diagrams kuduthittu idu appadiye ketirukanga so idu vandu or neat question inda neat question ungala solve panna vekkirukku da ithana practice yume na kudutha Okay, ma'am. So, let's start solving this neat question. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. A rope directed at 30 degree. என்ன கொடுத்துட்டாங்க? ஒரு ரோப் வந்து 30 degree above the horizontal. Horizontal இருந்து 30 degree மேல ரோப் ஒன்னு இருக்கு. அது என்ன பண்ணுது? ஒரு block அ pull பண்ணுதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. Along right across. Okay, ma'am. Right sideல pull பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்ப இதுக்கு எப்படி டயகிராம் வரையலாம் அப்படினு பாருங்க. ஒரு block இருக்கு அப்படினா horizontalல இருந்து 30 தேர்ட்டி டிகிரியில் ஸோ இதுக்கு நான் பேரலாம் இப்படி ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் இதுதான் தேர்ட்டி டிகிரி தீட்டா என்னது பசங்களா தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ ஹரிசாண்டல்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரியில் ஒரு ரோப் இருக்குது அந்த ரோப் என்ன பண்ணுது ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இந்த பிளாக்கை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு இதில் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க வித் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க கான்ஸ்டண்டாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ எந்த சைட் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நெட் ஃபோர்ஸும் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் தான் அதிகமாக இருக்கணும் எஸ் ஆர் நோ ஸோ நெட் ஃபோர்ஸும் இந்த டேரக்ஷனில் தான் அதிகமாக இருக்கணும் யா ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் சால்விங் ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும் கரெக்ட் ஏன்னா இந்த சைடு தான் நான் பிளாக் இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிடலாமா இட் இஸ் அ வெரி ஈஸி பிசி கொஸ்டின் டபிள்யூஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஜி அடுத்தது இந்த இடத்துல கான்டாக்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட நார்மல் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அடுத்தது இந்த சைடு என்ன ஆகும் பசங்களா இந்த சைடில் ஃப்ரிக்ஷன் ஆல்ரெடி இருக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த சைடு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்கணும் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் அதை தான் நம்ம எழுதணும் பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தே ஹவ் மென்ஷன்ட் திஸ் இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ரோப் இருக்குது குட்டியான கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் தான் இருக்குது ஸோ தட் மீன்ஸ் இதில் டென்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது எதில் இருக்குது ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது அப்போ ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து டென்ஷன் இருக்கும்னு அர்த்தம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணுறது மேம் வி பீப்புள் நோ அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் வில் பி எம் இன் டூ ஏஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா அந்த இடத்துல என்ன இல்லை எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் இல்லை எந்த ஒரு ஆக்சலரேஷனும் இல்லை ஸோ எஃப்என் வில் பி ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஓகே ஒய் ஆக்சஸில் வந்து எப்படி இருக்கு பயங்கர ஈக்குவலிபிரியமாக இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ் வர்றப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் பசங்களை இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் எப்போ இது தெரிஞ்சாலும் தெரிஞ்சுருக்கணும் எப்போ எல்லாம் ஒரு கோடு இந்த மாதிரி சாய்வாக இருக்கோ எப்போ எல்லாம் ஒரு கோடு ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வெக்டார்ஸ் எடுத்துடணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் ரெண்டு டேரக்ஷனாக பிரிச்சிடணும் ஸோ சப்போஸ் இது ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஆங்கிளில் இருக்குது
ஓகேவா தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னா சைன் தீட்டா தீட்டாக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னா அது காஸ் தீட்டா அப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது தீட்டா இது தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் சைட் தீட்டாக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கா அப்போ இது ஏ சைன் தீட்டா இது தீட்டாக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் தீட்டா கூடயே ஒட்டிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து தீ சைன் கா ஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எழுதணும் இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஆக்சஸை பாருங்க இது எப்படி இருக்கு பசங்களா நம்மளுக்கு இது எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆங்கிள்ல தேர்ட்டி டிகிரியில சாஞ்சிருக்கு அப்ப இது என்ன பண்ணிடணும் ரெண்டு போர்ஸா பிரிச்சிடணும் ஸோ இது டென்ஷன் இதுவும் டென்ஷன் டென்ஷன் இப்போ ரெண்டு போர்ஸா பிரிச்சிட்டோம் ஏன்னா எப்பவுமே எந்த ஒரு பேராமீட்டருமே ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிறப்ப தான் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் தவிர ஒரு ஆங்கிள்ல இருக்கிறப்ப வி வில் நெவர் யூஸ் ஓகே கீப் தாட் இன் மைண்ட் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த நெக்ஸ்ட் பேன் அப்ப கவனிங்க இது தீட்டா ஸோ தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தீட்டாக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடில் இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம் காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த தீட்டா இந்த பக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மாறும் சைன் காஸ் மாறும் ஓகேவா இது ஃபிக்ஸட் கிடையாது இப்போ நல்லா பாருங்க ஒய் ஆக்சஸில் நம்மளுக்கு இன்னொரு ஃபோர்ஸும் இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸில் இப்போ இன்னொரு ஃபோர்ஸும் இருக்கு ஓகே ஸோ நவ் கம் பேக் ஹியர் இப்போ ஒய் ஆக்சஸில் எத்தனை ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் இருக்கு இங்க எவ்வளோ ஃபோர்ஸஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லெசன் கேர்ஃபுல்லி இது எப்படி எழுதணும்னு பாருங்க எந்த சைடு பசங்களா நம்மளோட ஃபோர்ஸ் அதிகம் இந்த சைடில் அதிகமாக இருக்கு ஏன்னா இங்கே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு எஸ் ஆர் நோ அப்போ டபிள்யூ கம்மி ஸோ தேட் மீன்ஸ் இதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னு பாருங்க யூ ஷுட் நாட் ரைட் திஸ் இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது எப்படி எழுதணும்னு பாருங்க எந்த சைடு அதிகமாக இருக்கு எஃப் என் plus t sin theta will be minus w is equal to 0 இப்படி தான் எழுதணும் so fn plus t sin 30 degree minus mg will be equal to 0 so இது தான் நம்மலோட y axis ஓட formula இப்பா இதே மாதிரி x axis கேழுதலாமா இதே மாதிரி shall we write for x axis so x axis எப்படி எழுதலான் பாருங்க so net force acting on x axis will be not zero. அப்ப என்னாகும் ஏன்னா ஏ ஆக்சிலரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு கான்ஸ்டன்டாக இருக்கு ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வில் பி ஏ எம் ஏ எக்ஸ் விச் வில் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எம் ஏ எக்ஸ் இங்கே ஜீரோ ஆனதுக்கு காரணம் என்னது பசங்களா ஏன்னா இங்கே நம்மளுக்கு ஆக்சிலரேஷன் இல்லை ஆனால் இங்கே ஜீரோ ஆகாது இங்கே ஆக்சிலரேஷன் இருக்கு வில் பி ஈக்குவல் டு எந்த சைடு ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி பசங்களா இந்த சைடு தான் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் இந்த சைடு தான் மூவ் ஆகுது ரைட் அப்போ இந்த சைடை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஸோ டி சைன் என்னதுன் so nu into fn so these are the things you have to keep in mind when you are writing free body diagram okay so in the free body diagrams la ungalku edhaachu doubts irundhuchu appadina or yo oda comment box la vandu comment pannunga pasengala idellathukume i will be giving you a reply okay so now this is your free body diagram lecture 1 இதோட முடிஞ்சிருச்சா மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாக்டாக கிடையாது இதோட கண்டிப்பாக முடியல ஏன்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் இன்னும் நீங்கள் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் நாவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் யூ டு மேக் அ நோட் ஓகே அண்ட் ட்ராப் அ கமெண்ட் ஃபார் திஸ் ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் பசங்களா ஸோ இந்த ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் என்ன பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் கமெண்ட் திஸ் கமெண்ட் த ஆன்சர் ஆன் தட் chat box i mean comment box la marakama comment pannunga i'm literally very interested to see all your comments okay so bye everyone take care this is me your shobhi ma'am and you people know and shobhi ma'am is here no fear in the lecture ungalku unmayalume pidichirundhuchu appadina comment box la mention pannunga and nama comment box la ungalku idha taandi enna na topics vandu ungalku venum abdingaradhey comment box la vandu mention pannunga adhil irundhu ungalku na neriya videos eduthittu vandu tharu okay so you people are watching xylem neat tamil channel and subscribe if you are new okay so bye everyone have a great day